Buenos días, o buenos ta buenas tardes, yo no sé. Ahora tengo... Buenas tardes. <ríe> buenas tardes. El gran placer de poder hablar con un, una políglota española que vive en Alemania, sí. que enseña idiomas a través del Internet, que se llama Laura, eh, originaria sí. de Barcelona. Buenas tardes, Laura. Laura. <risa> Buenas tardes, Steve. El honor es mío, la verdad. Estoy muy contenta de, de conocerte y de hablar contigo. Oh. Me encantan tus vídeos. Es increíble poder conocerte. Muchas gracias. Demasiado, demasiado, demasiada, <risa> eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, yo no sé. Eh, polite. ¿Cómo se dice polite en español? Ah, sí, eh, demasiado... Mmm... Ay, mira, ¿ves? Me pasa eso. Como políglota somos un poco sí, bilingües, ¿no? Que se nos olvidan las palabras. Poli, poli, sí, en el francés poli, sí. pero amable. Bueno, vamos sí, con... Sí, bien educada o... Sí. Bien educada, pero bueno, amable. No, pero es la verdad. Sí. Amable. Es que es la verdad, Steve, porque yo veo tus vídeos y, hombre, como políglota, pues es normal, ¿no? Que nos inspiras a todos. Bueno, creo que hablo... Por otra gente también, porque sí, eres una inspiración. Sí. Y nada, de... me hace ilusión hablar contigo. Y bueno, gracias. Y debo decir que sí, a, a los oyentes, si les gustan mis vídeos, eh, haz clic sobre la campana, ¿no? Para recibir noticias e inscribirse. Bueno, basta. Sí. Un tema enseguida que me viene, llega a la, a, en la cabeza es que, bueno, yo... Español no es el mejor eh, idioma que hablo, pero más o menos puedo usar el español. Sin embargo, uh -huh. siempre hay palabras que se olvide, que, que no conoces, que no se puede buscar al momento cuando uh -huh. quieres utilizarlo. Por ejemplo, polite. ¿Cómo se dice polite? Hay, hay muchos ej 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 ejemplos. Y ahora, todo, sobre todo, confundiendo español y portugués y todo... Eh, creo que claro. muchas veces los, eh, la, las personas que estudian eh, idiomas eh, sienten una frustración de no poder hmm. buscar la palabra al momento cuando quiere, quieren usar esta, utilizar esta palabra. Y uh -huh. este no tiene ninguna ningún importancia sobre... Eh, 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 solo el hecho de, de sentirse un poco, bueno, menos bien que parece un poco Exacto. menos bien. Es un, 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 una cuestión de orgullo, pero no tiene nada de, de significación, <ríe> ¿cómo se dice? Uh -huh. Importante. Exacto, sí. totalmente. Sí. Eso a mí me pasa mucho porque, mira, yo vivo en Alemania y como he aprendido tantos idiomas y llevo ya 10 años en Alemania y mi día a día es en alemán. Uh -huh. O sea, que incluso, o sea, mis lenguas maternas son el catalán y el español, sí. pero incluso olvido mis propias lenguas maternas. A veces estoy hablando con mis padres y digo, ah, ¿cómo se decía eso? ¿Sabes? Sí. Entonces, yo siempre digo que esto es normal. Sí. Por ejemplo, en mi canal, que se llama Couch Polyglot, lo que intento, intento transmitir es que cometer errores es normal, que es humano y que aprender idiomas tiene que ser para pasarlo bien. O sea, ese sí. tiene que ser el objetivo y no obsesionarse. Ah, he dicho esta palabra mal o ah, ¿cómo se dice esto? Pues puedes refrasearlo Creas la frase de manera diferente y ya está, ¿sabes? Exactamente. Bueno, una cuestión. En el caso del sí. ucraniano, eh, porque en U Ucrania la gente habla como... La mitad habla normalmente ruso y la uh, otra sí. mitad normalmente ucraniano. Eh, pero existe uh -huh. también un idioma eh, que se llama surjik en Ucrania, ah. que es una, una mezcla. Porque es inevitable, oh, inevitable que las personas van a confundir, van a usar, utilizar mm. palabras de ruso en el ucraniano y, y, y el inverso. Existe este fenómeno sí. también en Cataluña, porque los dos idiomas tienen mucho juntos. Eh, sí. y, 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 y se puede ocurrir que una persona va a hablar, pensar hablar español, pero utilizar palabras de catalán. O al inverso, que hablando catalán va a utilizar palabras de español. 
Sí, eso pasa mucho. De hecho, por ejemplo, cuando, incluso cuando hablo en catalán, hay algunos castellanismos que se le llaman, que están muy incorporados. Por ejemplo, en vez de decir B, decimos bueno. Ajá. Lo catalanizamos un poco, ¿no? No decimos bueno, decimos bueno. Okay. Uh, cosas así, ¿no? Sí. Y, y eso forma parte, un poco, parte del día a día. Yo en mis vídeos intento evitar eso, pero en realidad... La gente habla así, o sea, la calle se mezclan un poco los idiomas o a veces pasa que estás, no sé, contando una anécdota, estás hablando en catalán y una frase la dices así graciosa, la dices en, en español, ¿no? Eso puede pasar, por ejemplo. Y también al revés, ¿no? Personas que piensan que, que una cierta palabra es española, pero en realidad es por influencia del catalán. Eso yo creo que es inevitable, porque están en contacto las lenguas y sí. Sí, es inevitable. Es, es así que las lenguas eh, se han eh, evolucionado, ¿no? Eh, finalmente, sí. eh, aún en el inglés, por ejemplo, hay eh, ahora pocas personas que utilizan, por ejemplo, whom, to whom are you speaking, ah, to whom. Sí. Eh, whom desaparece. Yo <ríe> utilizo, porque soy viejo, ah. eh, todavía <ríe> utilizo el, el whom. But, eh, ahora... <ríe> Uh, hay gente que dicen, I would have went, I would have went, que es, es no, es muy malo, me, me, me hace mal a, la, a, a los orejos. orejos. Bueno, sí. pero es posible que después de, yo no sé, 50 años será el normal, ¿no? Porque la, la, los idiomas siempre están uh, cambiando, evolucionando. Uh, espero que el, sí, sí. El, el idioma catalán va a sobrevivir. A pesar de esas... Oh, eso espero yo también, sí. la verdad. Sí, bueno. Vamos a ver. Sí. Y en tu canal, yo voy a dejar un enlace en la descripción, que se llama Couch Polyglot, sí. ¿es verdad? Sí. ¿Y, sí. Y, y, ¿Y de qué se trata? ¿Qué es la, la, la meta? ¿Qué quiere, quieres tú hacer con este, esta plataforma? Mira, eso fue muy espontáneo. O sea, eh, fue al principio de la pandemia uh -huh. y yo soy una persona muy extrovertida y me estaba subiendo por las paredes del estrés y no saber qué pasaría, ¿no? Y dije, uy, necesito una nueva afición. Y dije, voy a crear un canal de YouTube. Y fue así. Y entonces eh, yo decidí, pues... Crear vídeos en diferentes idiomas, por ejemplo, creo vídeos en, para enseñar catalán, español y alemán, que son como mis lenguas más fuertes, diría. Y, y luego también, pero creo vídeos mostrando cómo aprendo italiano, cómo aprendo sueco, haciendo experimentos, haciendo entrevistas con otros políglotas. Entonces, como un poco mezclado. Entonces, no es solo una lengua, sino que es así un poco, bueno, un pupurrí. Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Y después de esta, esta entrevista, vamos a hablar por tu canal eh, en sí. diversas eh, lenguas para mostrar eh, esta... Yo creo que el hecho de poder hablar, bueno, muchos idiomas, cinco, cuatro, seis, siete, es uh -huh. eh, al alcance de, todo, de, to, de todos. No es una cuestión, de, sí. no, no, no necesitan, eh, las personas no necesitan un talento, necesitan el interés. Y el cerebro es muy Exacto. flexible y puede, no todo a la, a la vez, pero uno, un, un idioma después del otro pueden aprender cuatro, cinco, seis eh, eh, idiomas y hablarlos bastante bien. Yo, cuando digo que hablo sí. 20 idiomas, no quiere decir que hablo 20 idiomas bien, no. Tengo como 5 o 6 idiomas que hablo bien, hay otros 5 que hablo menos bien y otros con gran dificultad. Pero es siempre, sí. es siempre muy, eh, para mí, eh, eh, divertido aprender eh, y descubrir claro. eh, idiomas, sí. culturas y todo eso. Y todo, todo el mundo es que... puede hacerlo, si tiene este interés, esta motivación. ¿De acuerdo? Sí, yo eso lo he visto, de verdad. Porque tengo una amiga, por ejemplo, que le costaba mucho el inglés en la escuela. Y, bueno, no sé por qué, ¿no? Bueno, también es verdad que en la escuela se enseña de forma muy teórica. Mm. Tal vez, pues, no se despierta el interés de los alumnos y tal. Bueno, tal vez ha cambiado. Pero luego, más adelante, bueno, se enamoró de un chico francés y aprendió el francés muy rápido. Sí. Entonces, ahí estaba, pues, una motivación muy fuerte. Claro. Y entonces, en ese momento, sí se dio cuenta, ah, soy capaz de aprender idiomas. Pero a veces eso, falta un poco la motivación. Y hay mucha gente que tiene esa creencia de, ah, como no pude aprender inglés de adolescente o de pequeño, es que ya no tengo talento para los... o ya no voy a ser capaz, ¿no? Y ese, hay que cambiar un poco esa mentalidad, porque es lo que tú dices. O sea, yo pienso que 
todo el mundo puede aprender idiomas. Sí. Lo creo también. Yo creo que el hecho sí. que en las escuelas se enseñan reglas de gramática y la gente puede, eh, puede pensar que necesita una memoria, necesita Exacto. una capacidad de comprender esas reglas, pero de hecho si no tienes suficientemente de, de input, ¿no? de experiencia con este, este idioma, todas las explicaciones no valen nada. Y eh, por eso que, bueno, yo digo siempre, deben permitir a la gente de estudiar el idioma que les interesa. Por ejemplo, en, en Canadá, todos los anglófonos tienen que aprender el francés. Bueno, si alguien no quiere aprender el francés, no, no va a aprender el francés para sentido de, de civismo, ¿no? sentido de pat, patriotismo. <risa> sí. patriotismo. No, no, si alguien quiere sí. aprender el español o chino, que, 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 que le dejan aprender el idioma que le gusta. Uh -huh. Y después pueden aprender sí. el francés cuando, cuando quiere. Entonces, sí, uh, yo uh -huh. creo que la, la manera de enseñar idiomas a las escuelas uh, ha hecho mucho daño. Eh, no, sí, por la, las personas también. que son interesadas son interesadas de, 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 de toda manera. Pero, de todos modos. Uh, sí. sí, pero yo, por ejemplo, uh, el primer idioma que aprendí, digamos, conscientemente fue el inglés, pero mirando atrás me doy cuenta de que lo aprendí con música que me interesaba y me gustaba, con los libros de Harry Potter, que no quería esperar a que saliera la traducción, sí. cosas así. Entonces, no fueron esas clases de gramática en la escuela. Uh -huh. Y luego lo piensas y dices, ostras, tantos años estudiando en la escuela y la gente no habla inglés en España, mucha gente sí. no habla inglés y es un poco triste, ¿no? Porque tantas horas dedicadas y si se hiciera de una forma un poco diferente, pues tal vez la gente hablaría más, ¿no? Dígame, yo tengo la impresión de que los portugueses sí. hablan mejor el inglés que los españoles. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo tengo esta impresión también. Sí. <risa> bueno, esa fue mi impresión cuando fui a Portugal de, de viaje. Sí. Me di cuenta de que, bueno, claro, hablan portugués, español e inglés. La gente, o sea, claro, también tal vez pues zonas así más turísticas, pero... Bueno, yo creo que en general el español, como la gente piensa, bueno, como es una lengua con tantos hablantes, como que no necesito el inglés, ¿no? Tal vez... O sea, si ves países más pequeños, como por ejemplo, no sé, en Suecia, ¿no? La gente sí. habla bien inglés o... Sí. No sé. Sí, yo creo en que... En Alemania también en general. Sí, yo creo que el, el sí. caso de Portugal y español es muy interesante. Yo, es el hecho de que el español es un idioma... Bueno, España es más grande que Portugal. Hay más hablantes de, sí. de español de que portugués. Aunque en Brasil hay como 200 uh -huh. millones, ¿no? Y también sí. el hecho que hay más sonidos, me parece, ¿no? En portugués que en español. Sí. Eh, de, de, de los vocales. Sí. Hay más variedad de vocales sí. en, en portugués de que en, en español. Pero también el hecho de sí. que en Portugal eh, los programas de televisión son en versión original. Lo que no es el ah, caso en ayuda. España. <risa> ¿Ah? Y sí. en Suecia, en Holanda, eh, todos los programas de televisión son en inglés, francés, alemán, lo que sea. Pero en uh -huh. España no, son dobladas. Creo que son dobladas. Exacto. Sí, 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 sí es así. Sí. Y entonces yo también tengo amigos que quieren aprender inglés a veces y se ponen, por ejemplo, Friends, uh -huh. pero se lo ponen con subtítulos en español. Uh -huh. Y yo pienso, no, poneroslo con subtítulos en inglés, porque el cerebro yo creo que siempre escoge como la opción más fácil, sí. que en ese caso es leer en español, ¿no? Sí. Entonces yo, por ejemplo, es lo que digo. O, o lo que decías de las vocales, lo que es interesante, por ejemplo, en catalán hay ocho. Entonces, eso también, bueno, y el hecho de crecer bilingüe, aunque sean lenguas parecidas, también ayuda, ¿no? Yo, o sea, yo creo, ¿eh? Yo creo el hecho Pero que bueno, los, los sí. catalanes que han aprendido a, a partir de su infancia, ¿no? Eh, eh, catalán y español, debe hacer que sus cerebros sean más flexibles, en principio. Entonces, quizás que bueno, los catalanes claro, hablan principio. mejor eh, otros eh, idiomas que eh, alguien de Madrid o de, yo no sé. Sí, pero bueno, por ejemplo, yo creo que si alguien habla, por ejemplo, vasco y español, incluso mejor, ¿no? Sí. En ese sentido, porque al ser lenguas tan diferentes... Sí, exacto. Eh, pero bueno, también hay mucha gente que habla fatal el inglés en Cataluña, ¿eh? <risa> no es, o sea, sí, sí. como en todas partes. Dígame... Sí. Eh, las eh, complicaciones gramaticales. Por ejemplo, en eh, español o catalán, eh, 
para muchos uh -huh. es uh, la cuestión de, de los verbos, con las la con, sí. conjugaciones, ¿no? Conjugación. Sí, uh -huh. pero en alemán hay ese problema de, de, de lo que se llama en inglés uh -huh. declensions, son los uh, subsuntivos sí. que cambian, ¿no? Y, y cómo Horrible. tú <risa> has podido, podido eh, sobrepasar este, este, este obstáculo eh, aprendiendo el alemán. Bueno, sí, no, o sea, ya, yeah, porque en realidad te diré, yo hablo bastante bien el alemán, yo diría que tengo pues un nivel C1, pero no, no lo hago siempre todo perfecto, o sea, a veces se me olvida, esto es de di, das, da, da. ¿no? Pero sí que hay unas reglas y lo que tú decías, pues si tenemos mucho input, el cerebro se acuerda, o sea, pues hay ciertas estructuras que se automatizan uh -huh. y es, es lo mismo que pasa con el de di, das. Lo que pasa que a veces también hay que poner esa atención, porque... Yo conocí a un chico que, que él decidió que él no iba a aprender eso. Mm. Él dijo, no, yo voy a decir siempre DEA. Mm. Ah. <ríe> siempre DEA. Y yo dije, ok, bueno, te van a entender, ¿sabes? Pero yo creo que eso, o sea, esa es una mala estrategia. Pero tampoco hay que ir al otro extremo de decir, lo quiero decir todo perfecto. Bueno, va a ser difícil. A partir de una cierta edad, llegar a esa perfección, yo creo que es imposible o casi imposible, en mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo. La mayoría de la gente quiere hablar correctamente. Quiere decir, hablar según la, la, el us, ¿cómo se dice? usage, cómo se usan el idioma los nativos. Es el, la meta, ¿no? Sí. Yo quiero hablar como sí. los alemanes. Pero si voy a pensar sí. todo el tiempo, eh, si este es de, de, das, de, no voy a, a poder hablar, ¿no? Entonces hay un, un equilibrio. Eh, sí, quiero hablar mejor, Exacto. pero yo sé que estudiando la, las, uh, ¿cómo se dice? The tables, las... Uh, las declinaciones. Las declinaciones. El es, género de las palabras. Sí, este, estudiando esto y, y tratando de aprenderlo y memorizarlo, este no funciona. Entonces es una combinación no. de, de, vez en cuando, de vez en cuando vas a mirar esas, uh, bueno, uh, terminaciones. Pero lo demás, sí. como 80% del tiempo, va a es, voy a escuchar y a leer. Y de vez en cuando voy a sí. revisar las, las reglas que ya he olvidado. Pero yo no puedo pensar ahora hablando español. Yo voy a cometer error, errores, claro. errores en, en portugués, <risa> errores. Es pero si voy a siempre a pensar si es esto u otro, no, no voy a poder hablar. Entonces, uh, sí. Es una, pero no puedo, como se dice, ignorar este yo voy a no. ut utilizar there. Este no funciona, tampoco. Sí. Eso era realmente muy extremo, pero sí, yo creo que eso, el punto medio, ¿no? Un equilibrio, no volverse loco. Yo, por ejemplo, me doy cuenta también, por ejemplo, ahora hace un año empecé a aprender sueco mm. y me he dado cuenta de que mi alemán ha empeorado un poquito, sí. pero bueno, lo acepto, ¿sabes? Yo prefiero hablar más lenguas y que no sean, pues que sean un poquito peores a decir, no, me centro, porque también podría decir, me centro solo en el alemán, voy a hacer un C2, no sé qué, pero eso a mí no me llena, a mí personalmente, o sea, cada uno tiene como sus objetivos y ese sí. no es el mío, entonces yo estoy contenta, satisfecha con mi nivel y ya está. Soy completamente de acuerdo contigo. <risa> es la comprensión sí. es lo más importante. Eh, lo sí. más, más idiomas sí, sí. que yo puedo entender, comprender, es, para mí es, es la cosa principal. Y si yo hablo con errores, y a, vez, a veces más errores, a veces menos, porque ahora tú estás estudiando el Depende sueco, el un poco más errores en el alemán. Sí. Si tú vas a te, te, te focar en el alemán, vas a hablar con menos errores en alemán, más en sueco. ¿Qué, qué importancia tiene todo eso? Sí, soy... Ninguna. Sí, no, ninguna, exactamente, exactamente. El sueco es más fácil, ¿no?, sí. que el alemán. Bueno, no sé. Bueno, a ver, sí, yo creo que a mí me ha ayudado mucho el hablar ya bastante bien alemán sí. y enseguida ya pues me puse a, a, con podcast y tal, o sea, eso me, me motivó mucho porque uh -huh. a mí lo que no me gusta es esa fase de no entender nada, uh -huh. o sea, ya me gusta pues tener materiales interesantes, no quiero sí. estar con un material de hola, me llamo tal, eso sí. me aburre mucho, entonces sí. estuve como un mes o así pues con Duolingo, un poco con un libro que tenía y luego ya me puse podcasts fáciles de A1 o así y ahora ya estoy con unos podcasts de más o menos A2, B1 y lo entiendo todo, luego hablar, 
o sea, claro, me cuesta un poco más, ¿no? Porque es todo input, 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 luego sale el output, pero a veces sale bien y otras no tanto. Me... Pero bueno, ya, ya está. No me digas que tú no has utilizado Link por el sueco. Sueco. Sí, sí lo he utilizado. Los de mini hecho, stories eh, para empezar, a... los mini stories, eh, <risa> siempre utilizo los, 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 las mini historias en cada, en cada sí. idioma, ¿no? Sí. Sí, 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 voy. De hecho, estoy pensando en hacer un experimento con Link, uh, mm. tal vez para aprender una nueva lengua. Ah, ok, muy bien. Es que le quiero dedicar tiempo. Bueno. Ese es el poco el problema. Y lo sí. de los podcasts me va muy bien porque me pongo, por ejemplo, estoy haciendo el, me, preparo, me preparo el desayuno, me pongo un podcast. Estoy en el coche, me pongo un podcast, ¿sabes? Eso como que se adapta mucho a mi vida, la verdad. ¿Sabes? Sí. Vamos a terminar. Yo, eh, a, a mí me parece que hay gente que dice necesita un talento para aprender idiomas, pero finalmente necesitamos entusiasmo. Y lo que se siente hablando sí. contigo es tu entusiasmo. Eh, con, ah, gracias. con entusiasmo, todos nos podemos aprender cualquier sí. idioma o cualquier cantidad de idiomas que queremos. Sí. Ok. Y, y Yo creo que yeah. es realmente... Ah, perdón. No, no. No, que creo que es entusiasmo y una dedicación, o sea, a mí lo que sí. me fascina es de, del libro, um, no sé si conoces el libro Hábitos Atómicos, Atomic Habits, no. de hacer, es un libro que a mí me encantó y de hecho después de leer ese libro pues empecé con el canal, empecé a aprender italiano, okay. etc. Porque con pequeños cambios puedes llegar a grandes, sí, o, sea, puedes hacer, o sea, pequeñitos pasitos llegas a grandes cambios, ¿no? Y eso es lo que hago yo con el sueco, 10 minutos al día mínimo es mi rutina diaria sí, sí. y entonces tengo esa regla y eso me ayuda un montón. Sí, 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 sí exactamente. Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista en tu canal donde vamos a hablar en, en sí. varios uh, idiomas. Ok. Sí, perfecto, gracias Steve. Muchas gracias, Adiós. un gran placer. Adiós.